ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറേ വീഡിയോസിലൂടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ റേറ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രീതിയാണ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് സൈൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത് കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇയുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ എക്സാമുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജയ്ക്കും നീറ്റിനും കീമിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിങ്ങിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പകുതി ഫാക്ടേഴ്സിനെ നോക്കും ആ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ടു നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പൊ മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യാം ഒരു റിയാക്ഷനെ നമുക്കറിയാം നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഗേവ് സി പ്ലസ് ഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഗിവ് സി പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളൊരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിലെന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ എയും ബിയും സിയും ഡിയും എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിയോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്നാലെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ എ ബി സി ഡി ഈ വലിയ എ ബി സി ഡി ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈ റേറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ആ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ബന്ധം ഇങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുവാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എയും ബി യു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ 
റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളോട് പറയണത് അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ അല്ലേ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കളയണേ മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ കെ ഇൻഡു എ റേസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് ബി റേസ് ടു വൈ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റേറ്റ് ലോ ഓക്കെ റേറ്റ് ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു വൈ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചാൽ ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഈ റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാമോളൂ എഴുതാൻ പോളൂ അല്ലെങ്കിൽ എ ഏതാ ബി ഏതാ എക്സ് ഏതാ വൈ ഏതാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഐ മീൻ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഈ കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ ഇത് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനോ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡിനോ അധികം അങ്ങനെ ആവശ്യം വരാറില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ജയ്ക്കും നീറ്റിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഈ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റേറ്റിന് ഈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്താ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ റേറ്റിനെ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ റിയാക്ടന്റെ കേസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ സെയിം സാധനം തന്നെ കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു വൈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് റേറ്റ് ലോ എന്താന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി proportional to the molar concentration of the reactants raised to certain powers okay appa molar concentration of the reactants inde end cheyanam product edukanam adu raised to certain powers adinaan that is equal to rate allengil that is directly proportional to rate ennu parayunnathana rate law ennu parana state yan chodikkarunde rate law de expression chodikkarunde differential rate equation chodikkarunde idile edu choichalum to be on the safer side nan eppozhum prefer cheynathu nammal ee hypothetical ഇക്വേഷൻ മുതൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വരെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കോറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോ പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എന്താണ് റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ബി
k is equal to a raised to 0. k into a raised to 0. In the first order, first order reaction, we have the possibility of k into a raised to 1. That's the second order reaction. We have the possibility of k into a raised to 1 into b raised to 1. That's the one. Apa one plus one nama kita ni two tu aja. Anak law, samsho tu lalu. Ini boleh nama kita pala order reaction sa onda. Apa ada manusia lewek ya? Ata. So order of the reaction tu paranya lain dah ana. Nama kita concentration term raised to nama kita eri diri kene a exponent sini. Sum chain tu dah ana nama kita order of the reaction inna parain tu. Clear ana lalu samsho tu lalu. Ini orang lori karya tu dah ana. Order ni perhatikan dah. It can be negative. Chala samai tu negative ari kum. It can it can be zero, it can be positive or we can say that it is a whole number. Whole number agam, negative agam, zero agam, positive agam, fraction agam, end agam, order na end agam nolak karya or terikat. Ini next tu, nama kita kahannya nada. Nama kita orang order ane sericha. Nama kita rate constant ini de, naa unit je marikon diri kita. Podoe nama kita rate constant de unit je ni erdu ni nariya mau rate constant, okay? Rate constant is equal to nama kita erdu ni engene anu cerita ni gila. Concentration, adi nama kita concentration divided by time into one by concentration raised to n. N nado parni cerita ni gila, endaan nama kita Aweru order of the reaction ana. Ida ana nama le serikem parnya inya rate constant eri dende equation. Ada dende concentration divided by time into one by concentration raised to n ana nama le rate constant de equation. Adi le concentration de parnya inya concentration de unit cendu parana dende eri kem mol liter inverse ana. Epro ortho ana concentration de unit cendu parana dende ana mol liter inverse ana. And time cendu parana dende second inverse ana. Apa aweri kari orthi dike. Apa nama ko orang inde concentration leki pol what is the name of zero order reaction? Zero order reaction is the name of the name of the concentration divided by time. That is the name of the mole liter inverse divided by second. Okay, the name of the mole liter inverse divided by second is the name of the name of the name. Into 1 by concentration. Now, 1 by concentration is the name of the mole liter inverse. This is the name of the name of the name of the order of the reaction. Now, the zero is the name of 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 the name. Any number raised to zero itu parahnya ada enda ada one ada, le. Apa nama kita inginnya kita? Inginnya kita ni one kita mau one by one. Anak lo, so itu beti po. Anak lo, so one by one nama kita kita last nama kita mol liter inverse. By second, ini warna ni mol liter inverse second inverse. Apa zero order reaction de unit of rate constant ni warna ni mol liter inverse second inverse ane ta. Apa angin ni ni kita first order reaction ni angin ni erikem. Nama karya mana ada ni ada concentration by time mana ada mol liter inverse divided by second. Apa mol liter inverse second de then divided by mol liter inverse. Pini berada first order ayat orang one nado nado. Pendu nado. Ini berada nama kita mol liter inverse. Nama kita berada orang nama ini rendu ini em beti po. Jadi pemba balance beri na yes sah, na namlu deh s minus side. Eri diri kita tu. Samshon tu lalu, okay. Mula amat tu second order reaction. Second order beri mana ni? Ada nama kita adi eri deh sah, na dene mol liter inverse. Ibu deh second deh into one by mol liter inverse. Ibu deh two ane le. Ini deh value two ane. Apa? Ibu deh orang orang na wo. Ibu deh orang orang na ini diem beti po. Apa balance? Ada kiri deh. Ibu deh orang orang na baki inde. Mol liter inverse baki inde. Adu kuda ade. Ini deh ibu deh orang orang na second inverse. Ini deh inde baki inde. Terang karya ngalor mansla lalu. Samshon lalu. Apa? Ida kaya ane nama le unit of Rate constant, tu paranya paranya. It's very important. Parisi ke cody kaya orang dah ana unit of rate constant tu tanah tu, adi itu order reaction ana tu cody kem. Selepas itu, itu itu reaction tu guru ari kem itu tayar. Nada nanti adi itu order ana tu kandu pedi kaya naga cody kaya nanda. Apa? Ida ana order of the reaction itu paranya tu. Ini, adi tu yang tu paranya tu molecularity of a reaction ana. Enda ana molecularity. Molecularity itu paranya tu nengel. Nama kita adi me paranya orang hypothetical equation le. Nama kita hypothetical equation enda a plus b gives c plus d. Apa ini hypothetical equation le? Ini a de b de frontil lor la ini rende numbers. Ada add ini mod. Nama kita kitten enda ana molecularity. Enda molecularity itu paranya tu nengel. Number of reacting species taking part in a chemical reaction. Oru reaction nada kum. Bol, adil etra pere panggil kuno, adine ane nama lenda bilik ya molecularity. Nama lada order paranya pamis adi me paranya ino, order nda paranya lada 
സീറോ ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം എന്തുമാകാം പക്ഷെ മോളിക്കുലാരിറ്റിയുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാൻ പറ്റില്ല മോളിക്കുലാരിറ്റി ഒരിക്കലും സീറോയും ആകില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്ത് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയണേ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള ആരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കോ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സോ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും സീറോ ആകാനോ നെഗറ്റീവ് ആകാനോ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി സീറോ ആകാൻ പറ്റാത്തതെന്നും ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് പേരുടെയും ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് അല്ലെ നമ്മുടെ റേറ്റിലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഇൻ ദ സം അതായത് എക്സിന്റെയും വൈഡേയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർഡർ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓർഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഓർഡർ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റലി ഡിറ്റമൈൻഡ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മോളിക്കുലാരിറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മോളിക്കുലാരിറ്റി ഇസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓർഡറിന് എന്താണ് സീറോ വാല്യൂ ആകാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആകാം ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ആകാം എന്തുമാകാം ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റിയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിലോ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് സീറോ ആകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റിയാക്ഷന്റെ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫുൾ റിയാക്ഷന് ഒരൊറ്റ ഓർഡറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില റിയാക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കും പല 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 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നടക്കും അല്ലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നട സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റേറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേസമയം മോളിക്കുലാരിറ്റിയുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എലമെന്ററി റിയാക്ഷൻ ഒറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനൊരു മോളിക്കുലാരിറ്റി ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റിയും നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ